yang mengumpulkan kita pada malam hari ini mungkin kada tahu mudah-mudahan dengan perkumpulan ini menjadi sebab un kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah karena kita memperingati milad atau ulang tahunnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha kita mengenang daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha anak tercinta daripada orang yang dicintai oleh Allah anak yang sangat dikasihi oleh orang yang sangat mulia di muka bumi yaitu Nabi Agung kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ya Allah mudah-mudahan munya kita hadir dengan ikhlas kita datang ke sini untuk mendapatkan keberkahan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ya Allah jadikan perkumpulan kita malam hari ini menjadi sebab himungnya hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mihimung akan duriat daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha namun kita Mengingat siapa itu Sayyidah Fatimah Maka yang terbesit di dalam pikiran kita Siapa abahnya Abah Sidin itu siapa Wa Sayyidina Muhammad SAW Padu sahabat pandir macam-macam Dulu masalah fadail fadail Anak siapa nah, Yang kita bahagiakan ini Anak siapa Yang kita peringat ini Anaknya siapa Anaknya Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad SAW Khairul Maulud Dan anaknya siapa lagi Sayyidah Khadijah Radiyallahu anha Nah, apalagi yang kita ingat amunnya kita menyebut nama Sayyidah Fatimah bininya siapa? Bininya siapa? Sayyidina Ali karramullah karramullahu wajha orang yang kada pernah menyembah berhala orang yang sangat jua dicintai oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam lalu amunnya kita tak ingat pulang siapa itu Sayyidah Fatimah mamanya siapa? Mamanya siapa? Mamanya Sayyidina Hasan wa Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada mohon ini berdataanlah. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat berkah daripada ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting itu keberkahan ini nah ya Allah menjadikan kita sebab mati berdataan dalam keadaan husnul khatimah. Namun yang sudah mati dalam keadaan husnul khatimah, maka itu nyata kena di akhir husnul khatimah. Maka su'ul khatimah kah? Ya Allah mudah-mudahan karena kami cinta kepada Sayyidah Fatimah Sekalipun sedikit aja cinta kami ini nah. Mungkin dimuntung aja Tapi ya Allah jadi akan nah. Cinta, cinta, cinta Ini berapa ini banyak Sudah kumpulkan rasa cinta yang hadir Mudah-mudahan banyak rasa cinta itu kepada Sayyidah Fatimah Menyebabkan kita berataan mati dalam keadaan husnal khatimah Namun ya, yang sudah mati dalam keadaan husnal khatimah Nyaman nam hidup Di dalam kubur hidup di akhirat nyaman masuk surga bersama lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah kita ambil ketauladanan daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha yaitu salah satunya beliau ini sangat cinta kepada abahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Sayyidina itu hakun meninggal setelah Abah Sidin meninggal itu kada lagi sudah nyaman hidup Imbah Sayyidina Muhammad itu meninggal tuh nah kada ada lagi terlihat jelas Sayyidina Ali di bawah Sayyidah Fatimah itu ceria Hah? yang dipikirkan ya apa hendak bersama lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam mulai lagi halus perjuangannya nang kaya apa untuk menegakkan agama Sayyidina Muhammad kita sedikit darang juga nang kaya apa caranya supaya kita menegakkan agama Sayyidina Muhammad meneruskan ajaran Sayyidina Muhammad Bepaluh Sayyidina Muhammad Sayyidah Fatimah yang menyapui Sambil menangis Sayyidah Fatimah menyapui ah, Menyapui nih debu yang ada di muha abahnya Menyapui keringat Bahkan menyapui luka yang ada di, di muha abahnya Sambil menangis Sayyidah Fatimah Itu pada kita ganang kah? Itu perjuangan bebuhan para ahlillah Perjuangan para ahlu baitin Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya paling kada kita berkumpul nangka ini nah untuk napa untuk mengganang babuhannya nih tak mengganang ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam 
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Cintanya luar biasa kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu banyak daripada bebuhan ahli Ahli sirah Salah satunya Ibnu Hajar, Imam Dahabi Dan yang lainnya Sayyidina Muhammad itu saking cintanya Lawan Sayyidah Fatimah Ayo, Sayyidina Muhammad itu cinta pada Sayyidah Fatimah Kita itulah Memeriahkan ulang tahun anak luar biasa Ini kenapa garang jadi ulang terpikir Anak ada akan acara peringatan Peringatan apa? Miladnya Sayyidina Muhammad supaya apa miratnya Sayyidah Fatimah anaknya Sayyidina Muhammad supaya apa garang supaya hidup kita itu napa ketika kita ketika kita telah memeriahkan ulang tahun anak ada kesalah kenapa karena kita sudah pernah memeriahkan jua nih yang bujur-bujur harus dimeriahkan siapa anaknya baginda Muhammad yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu radhiyallahu anha pas hari miratnya Sayyidah Fatimah tadi ingat-ingat mbah anak kita kita tah jadi alhamdulillah kita mudah-mudahan tadi dibalas oleh Sayyidah Fatimah lah. Ada hendak napa-napa, kalau hendak mencari ketenaran, kalau pang hendak mencari duit, kalau pang hendak mencari apa pangkat, ada hendak dibalas Sayyidah Fatimah. Ya, ya, ya. Sayyidah Fatimah aja balas sudah. Ada di hati Sayyidah Fatimah tuh luar biasa sudah. Karena di hari kiamat tuh nadi mau kif. Ya Allah mudah-mudahan ikhlas nah ya Allah. Mudah-mudahan kabul berataan ini nah takutan juga apa kalau pindah ada kabul ada riya kah ada sombong kah kita ada ujub kah ha Nah, ya mudah-mudahan tadi ya dipandang oleh Sayyidah Fatimah. Karena ketika dipandang masyar kan pada masyar kena ketika Sayyidah Fatimah hendak menyeberang siratul mustaqim. Ha Ya ahli mauqif Wahai orang yang ada di mauqif berataan Kita tuh kena di, di sana berataan Ada berkumpul berataan Hendak menyeberang seratul mustaqim Oh my Itu kena finish tuh Itu yang bujur-bujur di kota nih Finishnya disitu kena Seratul mustaqim tuh nah Sekali pas di seratul mustaqim Sekalinya kita di Di kia bubuhan artis kan Di kia bubuhan Iya Beimbelon bubuhannya, kan nyata sudah tercabur. Yang soal khatimah, bang lah, yang soal khatimah tu, atau yang ada pernah sujud, bahkan menyambati Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha misalnya, itu yang kita ketujui lah. Yang menyambati abahnya Sayyidah Fatimah. Karena kita berkumpul berataan, ya ahli mauqif, ayo, ayo, tunduk berataan, tunduk kita berataan, kita ada percaya aja. Tunduk kita berataan, apa jam macam apa jam mata berataan, apa jam mata berataan, apa jam bertunduk muka ini nak? Kenapa gerak? Tu, ada orang yang sangat luar biasa di sisi Allah, yaitu Sayyidah Fatimah hendak menyeberang seratus mustaqim. Lawan siapa? Lawan ahlu baitnya berataan, lawan orang yang cinta lawan Sayyidah Fatimah. Ya Allah, berkat keguruan kita daripada ahlu bait Nabi Muhammad. Berkat guru-guru kita yang ada di tarim daripada ahlu baitin Nabi Muhammad. Jadi akan siapa yang hadir malam hari ini dan niatnya hadir tapi kadang kawa udur ya Allah. Jadi akan kami ketika menyeberang seratul mustaqim bersama Sayyidah Fatimah. Yang kadang mustahil, namanya kita berdoa. Kenapa garang Allah Taala tu amunnya hendak mengabulakan lalu Allah Taala beri taufik muntung supaya berdoa. Insya Allah ini setiap tahun. Insya Allah setiap tahun kita memperingati hari miladnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sebenarnya setiap bulan ada ulama majlis, majlis ngaranya majlis Fatimah atau Zahra itu tapi gasan buat pembinian. La ilaha illallah. Ya mudah-mudahan dapat berkah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Untung tu ada 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 apa? Ada bosan-bosannya berdoa nak itu terus mudah-mudahan dapat keberkahan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Orangnya berkahnya luar biasa. Tapi kehidupannya nang kayak apa? Ambil satu daripada kehidupan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi di dalam kitab Hilyatul Auliyah itu disebutkan bahwasanya kehidupan Sayyidah Fatimah itu sederhana benar, sederhana benar. Ketika itu ada di Bali oleh sahabat yang lain, Sayyidah Fatimah itu apa? Gelang dari perak, anting dari perak, lawan kalung daripada perak. Lalu digantung oleh Sayyidah Fatimah di 
di apa yang gesen menutup jendela itu apa? Gorden kan? Ya. Lalu melihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat berubah muha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berubah muha Sayyidina Muhammad habis berubah ke masjid silin paham Sayyidah Fatimah nanti kayak apa kita paham Sayyidah Fatimah Mbah Sayyidina Muhammad masuk ada jadi hendak biasanya Sayyidina Muhammad itu ketika datang dari mana aja pasti yang dituju Sidin itu saking cintanya lawan Nabi Sidin pasti yang dituju Sidin itu adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu bahkan bisa belawas di situ kenapa garang karena aku mencium bau surga aja Sidin di di keningnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha Sayyidina Muhammad oh anak kesayangan sini siapa yang ada sayang lawan anak hmm Lalu Sayyidah Fatimah ini paham lawan Abah Kenapa Abah ini pindah berubah nih Berubah Datangi Sidin Ambilnya, oh pasti ini gara-gara yang Gelang kalung lawan anting Dari perak ini Diambil Sidin berataan Dibawa Sidin ke masjid Dijulung, wahai Abah Nah ulun sedekahkan untuk membantu agama pian Dan untuk membantu dakwah pihan Wahai Abah hanya tersenyum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam padahal dari perak itu pada biasa aja kalau lah ha? biasa aja tapi Sayyidina Muhammad melajari supaya napa ada yang lebih afdal wahai Sayyidah Fatimah napa digunakan untuk di jalannya Allah yaitu untuk membantu dakwah abahnya yaitu Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pang napa gasan gasan napa gasan agamanya Sayyidina Muhammad gasan ajarannya Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sederhana benar hidupnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ketika itu ada di dalam sebuah tafsir mungkin ini bon bebinian sudah mendengar tapi bon lakiannya mungkin sebagian yang mendengar Yufuna bin nadri wa yukhafuna yawman kana syarruhu mustatira Ketika itu ada Berdua ikut Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan ini garing Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan ini garing Yufuna bin nadar Lalu hendak benadar Sayyidina Ali lawan Sayyidah Fatimah Hendak benadar berpuasa tiga hari Amunnya ampih Yufuna bin nadar Ini asbab nuzulnya Kenapa jadi Yufu Nabi Nadir? Jadi hendak menyempurnakan Nadirnya. Ya ini kisahnya. Apa kerang tadi? Yufu Nabi Nadir. Jadi garing nih Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein garing. Lalu jar Sayyidina, jar Sayyidina Ali lawan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Amunnya ampih kita benadar puasa tiga hari. Akhirnya ampih garing Sayyidina Hasan lawan Sayyidina Hussein tadi. Lalu hendak kenapa hendak menyempurnakan Nadirnya? wajib kalau lah nazar memang sudah benar itu wajib ngarannya nazar tapi sayangnya Sayyidina Ali ini pengangguran ini melajari kita jangan takutan miskin ada lagi yang lebih miskin daripada kita siapa itu baitun nubuah yang mengeluarkan ahlu baitin Nabi Muhammad dan ngarakan jangan sampai kita gara-gara harta aja lalu kita kena pusang gara-gara kemiskinan aja pusang jangan yang pusang itu ya dimiskinkan Allah men merasa miskin ya dimiskinkan Allah Ta'ala atau padahal sugih aja sudah ingat Kada mau bersyukur lagi nggak nama sudah nangka itu siapa yang memandang tarus balanya Allah kada terlihat nikmat nikmat Allah. Tadi ngaranya Sayyidina Ali ini pengangguran apa yuk Sayyidina Ali kita nih begawi ya aku dulu nah anak menyempurnakan nazar nih begawi akhirnya begawi kawa Sayyidina Ali begawi dapat gaji nukar tiga potong roti. Mem kita bergaji sejuta aja mengajar kasak kurang mana sejuta ada tu ni saya dinaani lah teh cukup nukar tiga roti ya cukup nukar tiga roti tapi dengan kesempurnaan iman tapi dengan apa dengan ikhlas dengan riba lawan Allah Subhanahu Wa Taala lete lah ni melajari kita masalah kita ni kena yang paling yang paling ditekankan itu masalah rezeki yang banyak orang itu tapahual lawan Allah banyak mana tapahualan Allah tu gara-gara rezeki padahal kada rezeki itu yang sebenarnya ha? kada rezeki itu sebenarnya yang menguntungkan kita dunia akhirat amun yang kawar rezeki itu dibawa kepada akhir akhirat jangan akan apa jadi Sayyidina Ali ya sudah nih kita Alhamdulillah dapat tiga potong roti untuk berpuasa tiga hari Alhamdulillah berataan Sayyidina Hasan Alhamdulillah Sayyidina Hussein Alhamdulillah 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا Puasaan Belima yang puasa salah satunya saya ikung juga yaitu Sayyidah Aswa binti Umais Sayyidina Ali, Sayyidina Sayyidah Sayyida Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Asma binti Umais Belima Berpuasa Hah? Habis berpuasa Sahur ya tadi, sahurnya wadai tadi yang ada tadi, yang ada di hadapan tadi Hari pertama yuhuna bin nadri wa yakhabuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi sekalinya imbah ni lah nanti lah tiga hari nak puasa yang puasanya buka puasanya pakai roti aja kenapa imbah hari pertama hendak buka maghrib maghrib sudah hendak buka nih sekalinya ada yang mengetok ada yang mengetok wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskin oh sekalinya datang orang miskin Handak, apa ni sudah nih? Handak, handak buka puasa. Apa? Maka rumahnya itu kedengaran sampai orang sampai di dapur kedengarannya rumahnya halus saja rumah Sayyidina Ali. Tahun Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kesederhanaan yang sangat luar biasa dilajari oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Wahai Sayyidina Ali, adakah makanan yang cagaran dimakan? Eh, lapar banget parut jadi miskin. Jadi bahasanya kita itu aja sudah, biar nyaman maham. Adakah yang cagaran dibari nih, lapar benar si miskin tadi? Sayyidina Ali hadang dulu. Aku bepadah duluan bebuhannya. Belum lagi bepadah. Belum Sayyidina Ali bepadah karena kedengaran. Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Asma bintu Umais. Belum Sayyidina Ali bepadah, sudah berunggut. Bariakan kasihan inya miskin. Kada kau makan. Akhirnya hari pertama buka puasanya pakai banyu putih warak. Tahu lah warak lah. Pakot. Banyu putih banyak banu lah. Belai bel warak lain. Banyu putih warak tu banyu putih aja. Ayo ada lah yang paling miskin di di sini nak. Ada lah yang yang buka buka puasanya pakai pakai banyu putih warak. Kurma kada ada. Bingka makinnya, punya kita apa bingka? Udah lapis. Itu itu hanya sebelum maghrib tu, sudah sepuluh wadai dah. Dah dah. Lati kehidupan saya dah mati mahlun saya di nali. Oh yuk firu na ala ampusihim, malau kan abihim khasas, malau kan abihim ul khasas. Itu hari yang pertama. Tadi dapat tiga roh, tiga roti. Hari yang kedua, sudah nih, buka puasa, pakai banyu putih. Esoknya puasa, ibu lah, karena nazar. Yufuna, wa yutimu nafaam ala hubbihi miskina wa yatim. Allah Taala nak mencoba nih ahlu baitin Nabi Muhammad mengkaya apa? Sudah hendak buka, parak maghrib ada pulang yang mengetok. Nah, awalnya kita nak siapa pulang nak kontak ni perak buka dah. Nah itu kita ni kada. Ibu kai saya di nali. Ada buka. G. Sekarangnya kakanakan, kakanakan apa? Yatim. Wahai saya di nali ulun kelaparan. Adakah yang diberi gasan ulun makan? Hadang dulu lah jadi saya di nali. Aku nak berpandir dulu. Belum berpandir. Sayyidina Ali Kali apa akhlak 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 yang diterbiah oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi Sayyidina Sayyidina Fatimah Sayyidina Ali Sayyidina Hasan Asma bintu Umais Belum lagi Sayyidina Ali Bapada Bariakan Kasihan anak yatim kelaparan Akhirnya hari kedua Buka puasanya Pakai banyu putih Pakot aja Supaya belain kata-katanya ya Kalau tadi warah ini aja pulang Banyu putih Wah aja Ya Pak adalah di sini lah angkat tangan yang ada nak. Mak itu hebat benar yang yang tiga hari puasa kena menahan mencoba pihak buka puas para puasaan kena nak tiga hari kena nyajin pingsan benam. Saya saya dan saya dah faham lawan saya di nali itu sudah pernah dapat doa daripada saya di nama Muhammad ketika melihat bubuhannya kelaparan. Ya Allah jangan sampai bubuhannya itu merasakan kelaparan. Ya Allah akhirnya dengan berkat itu saya dah faham tidak ada pernah lagi merasakan kelaparan sekalipun beliau kada makan. Yufuna, wujud imu. Hari kedua, banyu putih juga pulang. Ayo, hari ketiga. 
nama hari ketiga wa yuk'imu nafa'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira anda buka puasa maghrib nah, hari ketiga hari terakhir nih hari raya ada pulang nah punya kita lah umur bener nih jalan kayak itu kalau kita lah ini kata dengan riobo dengan apa dengan apa dengan dengan apa dengan kemaknina hati Sayyidina Ali beritaan ini tinggal sebuting wadai lagi nih yang upah tadi Hai kita ini kembalikan udah kita nih kita kehidupan kita nang kayak apa itu jin kurang aja bersyukur Han, saban saban majelis di mana majelis dimulai dengan kayak apa supaya kita tuh bersyukur nah ini nah kayak apa lagi kisah namun kita tuh kada bersyukur terlalu benar eh, ini nah Sayyidul Nisa'il ahli jannah penghulunya bebinian daripada ahli surga karena Sayyidah Fatimah kayak apa kehidupan Sayyidin di dunia santai aja tapi jangan juga ada pegawai santai aja jauh pulang menemukan anak-anak kayak ini baik santai aja sudah jauh kayak itu tersalah pulang kena anak kelaparan bini kelaparan nang ya pak begawi jangan gak ada begawi ya kena ada dapat alhamdulillah ya allah saya ini pang pian dapat alhamdulillah ya allah terima kasih ya allah pian beri ulun rezeki pian beri ulun awak sehat nah nang kayak turi disyukuri ini merasa kurang harusnya miskin wa yatim wa asi asir tau bian lah asir tuh padanya orang muslim gak ada orang kafir yang yang bekas tawanan tawanan yang masih belum masuk islam lagi tapi ini kada mengganggu islam masih dalam lingkungan is islam tapi ini orang kafir lihati akhlak ahlu baitin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lihati akhlak napa akhlak sayyidina ali lihati akhlak sayyidah fatimah lihati akhlak sayyidina al-hasan lihati Akhlak Sayyidina Hussein, kayak apa akhlaknya? Ngetok tadi, diulangi sedikit nih, ngetok. Bukai, oh sekalinya orang asir tadi, orang kafir. Wahai Sayyidina Ali, ulun kelaparan, adakah yang cagaran dibari? Ada yang semati Sayyidina Ali, belum lagi akhlak ahlu baitin Nabi Muhammad, belum lagi. Bapandir Sayyidina Ali, baungguk Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Sayyidah Fatimah, dan Asma binti Umais. Bariakan kasihan dari akan kasihan inya kenapa inya belum makan lagi biar inya orang kafir tapi inya makhluk Allah Subhanahu wa taala jua mungkin dengan berkat melihat akhlak itu maka inya kena akan tergiur hatinya untuk masuk ke dalam agamanya Islam akhirnya tiga hari tiga malam Sayyidah Fatimah Sayyidina Ali Sayyidina Hasan Sayyidina Husain Asma bint Umais menyempurnakan nadar tiga hari kada makan apa-apa yang dimakan hanya banyu putih Sahaja, nah, tadi aja nih sahaja pulang. Dan <laughs> adalah nangka itu lah. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya mudah-mudahan kita dapat barokah daripada bubuhannya lah. Lalu satu ketika lagi ada Sayyidina Muhammadun Anis. Menangisnya luar biasa, menangis. Datang Sayyidina Abu Bakar, datang Sayyidina Umar. Ada awak yang bisainya? Tahu nangis Rasulullah nangis, nangis. Oh, sahabat yang lain akhirnya berkumpul nangka ini. Sayyidina Muhammad menangis, berkumpul pada tahan nangka ini berkumpul. Okay, apa punya kada kada tenangis sama yang melihat baginda Muhammad menangis, menangisan pada tahan sahabat, menangis pada tahan. Ini nah kita memahami supaya jangan takutan miskin. Amunnya ada rezeki disyukuri, berusaha syukuri, berdoa lawan Allah, serahkan berataan lawan yang ampunnya selesai. Sekalinya kenapa jadi Sayyidina Muhammad menangis mengganang umat Sidin? Kenapa yang diganang? Wa imminkum illa wariduha. Mengingatkan ayat itu menangis Sayyidina Muhammad senangis nangisnya. Kenapa? Jadi Sayyidina di dalam Al Quran itu kenapa? Wa imminkum illa wariduha. Siapa aja yang daripada umat Sayyidina Muhammad atau umat-umat yang terdahulu, nya pasti kena akan melewati yang arahnya Sirotul Mustaqim. Wa imminkum illa wariduha. Amun aku selamat, tapi aku mengganang umatku kalau pina umatku tercabur di di, di mana di api neraka jadi Sayyidina Muhammad menangis Sayyidina Muhammad menangisnya luar biasa udah jadi Sayyidina Abu Bakar makasih kiau Sayyidah Fatimah makasih kiau ini kita kasihan melihat Rasulullah nangisnya nangka ini nah kasihan benar sudah akhirnya diutus Abdurrahman bin Auf Wahai Abdul Rahman bin Auf, lah kasih datangi Sayyidah Fatimah ini kerana dia yang kau membisainya kecuali anak tercinta Sidin, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. 
Akhirnya Abdul Rahman bin Auf Aw bergegas sambil menangis. Dua Abdul Rahman bin Auf ni mengapa melihat baginda Muhammad menangis? Siapa kadang ditangisi Sayyidina Muhammad ni yang bercungkungan kita berataan ni yang ditangisi Sayyidina Muhammad? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untungnya kita bisi umat Sayyidina jadi umat Sayyidina Muhammad. Untung benar bisi Nabi dan kaya Sayyidina Muhammad. Hah? Di kia way? Tok pintunya. Bukan tok pulak 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 pulak. Wahai ya binta Rasulullah, wahai anak baginda Muhammad, itu nak abah pian menangis benar lah kasih datang namanya ada pian yang membisai, ada kawan yang ada yang kawannya membisai, ingat kena ulun datang. Akhirnya Imbah Abdul Rahman Auf berbulik pulang dengan menangisnya Abdul Rahman bin Auf ni di jalan ni, berkumpul lagi pulang bukan sahabat tadi berkumpul Syedina Muhammad masih menangis, datang Syedah Hafi Mahrodi Allahu Anha datang, Syedina Muhammad langsung tersenyum. Tapi yang anehnya. Wah, Tapi yang anehnya apa? Sahabat bertambah menggerau. Aneh ya Allah. Orang melihat baginda Muhammad senyum. Empat jiwa bahagia nih. Tapi malah menggerau menangisnya bertambah nangis lagi. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, menangis bertambah menangis bertambah menangis. Oh sekalinya apa? Kada tega melihat ketika itu Sayyidina Muhammad tersenyum. Kada tega melihat ternyata Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha orang yang sangat dicintai Sayyidina Muhammad. Orang yang akan insya Allah banyak yang beliau beri syafaat. Orang yang sangat dirindukan daripada ahlu baitin Nabi Muhammad berjalan melintasi bubuhan sahabat memakai jubah dua puluh tambalan. Adalah yang bisi dua puluh tambalan lah. Adalah yang lebih miskin daripada itulah. 20 tambalan Sayyidah Fatimah ni melalui bawah sahabat sahabat berataan menangis berataan ada tega melihat ni melihat ini nak anak Sayyidina Muhammad hmm dia tu lah melihat anak keguruan aja jin pina 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 kurisaan tu marah marasnya anak Sayyidin ni jangan kaitu Allah ini anak siapa Sayyidul Akwan Syafi'il Ummah Sayyidul Kaunain anak Sayyidin Ya ashabi ya Sayyidina Muhammad wahai ashabi menangisan berataan wahai sahabatku berataan ketahuilah i'lamu ketahuilah bubuhan nikam ni bahwasanya ni nah anakku ni nah yang 20 tambalan datang ini inya sayyidatu nisai ahli jannah inya penghulu bebinian daripada ahli syurga kena di hari kiamat ya Allah mudah-mudahan kita bersama dengan sayyidina Muhammad amun sudah nang kaya ini nah khususan bebinian masih aja to betagih-tagih lawan laki masih aja bagus bagus saja baju ma itu manggarau hendak tu lihat itu sayyidah Fatimah radhiyallahu anha adalah 20 tambalan di sini maka bagus-bagus baju kita pulak nah. itu jin kadang-kadang bersyukurnya Allah la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum ya ummal hasan wal husain Assalamualaikum ya bid'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum ya fatimah az-zahra Assalamualaikum ya umm abiha Assalamualaikum ya bint rasulillah Assalamualaikum ya bint khadijah al-kubra La ilaha illallah. Jadi kehidupan di dunia itu santai aja, bawa santai aja. Kadusah harus yang megah-megah, megah. Tapi di akhir di 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 hari kiamat kena miskin melarat. Bagus lah. Bagus saja hendak megah memegahan tapi hendak menjunjung perintah Allah dan hendak membantu kenapa hendak membantu ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Malam hari ini kita malam hari raya Kenapa memeriahkan Memperingati miladnya orang yang sangat dicintai Sayyidina Muhammad yaitu Sayyidah Fatimah Ini yang bujur-bujur hari raya Biar pian hari raya kena di sana Tapi kada tahu-tahu lawan ahlu bayi Nabi Muhammad Biar pian hari raya tapi masih aja Kena yang macam-macam digawi itu pada hari raya Apa garang hakikat hari raya Hakikatnya hari raya ketika kau Menghimungakan Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ini malam hari ini, insya Allah Sayyidina Muhammad himung asal kita ikhlas. Kada lain datang ke sini hendak mencintai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi terakhir, 
di dalam Mustad Imam Ahmad itu disebutkan bahwasanya ketika itu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an ketika itu Sayyidina Bilal Sayyidina Bilal ini ah, Sayyidina Bilal ini ketika itu terlambat terlambat sembahyang subuh jadi jadi Sayyidina Muhammad apa yang mulai hikam terlambat wahai Bilal wahai Rasulullah ulun minta maaf ya Rasulullah kenapa wahai Bilal jadi terlambat ulun tadi hendak ke masjidnya masjidnya para kawan rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ulun tadi hendak ke masjid wahai Rasulullah tapi pas ulun ke masjid ulun melihat anak pian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menggendong anak Imam Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain menangis dan tangan sebutingnya itu lagi maulah adonan melembutakan nih gandum gesan gesan apa gesan dimakan jadi ulun kada purun wahai Rasulullah maka ulun menawarkan wahai Sayyidah Fatimah awakah ulun hendak yang ulun ganiin apa ya sudah nih anak nih aku ya sini karena yang paling yang paling rahmat lawan anak tuh ya mamanya udah hikam anwakan nih pahanakan pahanakan tuh artinya nih dilembutakan nih apa nih gandum nih dilembutakan akhirnya ya wahai Rasulullah ulun kabulakan hajat Sayyidah Fatimah lalu ulun mengolahkan adonan tadi Ya, ya. makanya ulun terlambat wahai Rasulullah tersenyum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, oh. Ika memperhatikan uh, duriatku jadi saya dinama Ika memperhatikan ahli baitku jadi saya dinama Muhammad ya Bilal. Mudah-mudahan Ika dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini ya Allah mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya Allah mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah rahmat yang sangat luas insyaallah sampai membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya mudah-mudahan kita beretaan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan apa dengan berkat kita memperingati peringatan yang sangat luar biasa yaitu miladnya Sayyidah Fatimah. Ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah.